ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ശ്രം കാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ശ്രം കാർഡ് അതായത് അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ശ്രം കാർഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലരും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഇ എസ് ഐ പി എഫ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ശ്രം കാർഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ കാർഡിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് അക്ഷയയിലൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ ടെലഗ്രാമിലോ ബന്ധപ്പെടുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കമൺ ഗൈസ് ആദ്യമായി ഈ ശ്രം കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ ഡോട്ട് ഈ ശ്രം ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രൗസറിലെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും രജിസ്റ്റർ ഡോട്ട് ഈ ശ്രം ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലൊരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇൻഫർമേഷൻ റിക്കോർഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആധാർ നമ്പർ ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് ആക്റ്റീവ് മൊബൈൽ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് പതിനാറിനും അൻപത്തൊൻപതിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇ പി എഫ് ഒ നമ്മളതിനകത്ത് അംഗമാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇ എസ് ഐ സി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എസ് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് യു എ മെമ്പർ ഓഫ് ഇ പി എഫ് ഒ ഓർ ഇ എസ് ഐ സി ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനിലോ അതുപോലെ പ്രോഡം ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലോ നമ്മൾ അംഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ഏതാണോ ആ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ ക്യാപ്ച എന്നുള്ളടുത്ത് ഇതിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്ച അതുപോലെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനത് ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് ഇ പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എ അത് നോ ആണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്ന് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒ ടി പി നമ്പർ നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുക മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആധാർ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആധാർ നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ ഒ ടി പി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മാനുവലി നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ ടി പി എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്തി
വിൻഡോ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി എമർജൻസി മൊബൈൽ നമ്പറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല അതുപോലെ ഇമെയിൽ മെറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫാദർ നെയിം സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് നോമിനിയുടെ നെയിം നോമിനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തെറ്റ് കൂടാതെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള കൺഫേമാണ് പ്രോപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹോം നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോം നേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഐ ഡി അത് നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു സ്റ്റാർ വന്നിരിക്കുന്ന അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ കറണ്ട് അഡ്രസ്സ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ മന്ത്ലി ഇൻകം സ്ലാബ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും മന്ത്ലി ഇൻകം സ്ലാബും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എൻ സി ഒ കോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ഒ കോഡ് നമുക്ക് ഈ ഒക്കുപേഷൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്ലിക്ക് ടു വ്യൂ എൻ സി ഒ കോഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ഒ നമ്മൾ ഏത് വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കോഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ജോബിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എൻ സി ഒ കോഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണോ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ എൻ സി ഒ കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്രൈമറി ഒക്കുപേഷൻ അത് എത്ര വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കുപേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡറി ഒക്കുപേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒക്കുപേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൗ ഡിഡ് യു അക്യൂർ സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ സ്കിൽസ് ടു ബി അപ്ഗ്രേഡ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ സി ഒയുടെ കോഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൈമറി ഒക്കുപേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വിടാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കോഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മളിതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് സീഡിങ് വിത്ത് ആധാർ അതുപോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൺഫേം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ നെയിം ഐ എഫ് എസ് ഇ കോഡ് ബാങ്ക് നെയിം ബ്രാഞ്ച് നെയിം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക്
മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് അണ്ടർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഐ അണ്ടർടേക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം നെയ്തർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഓർ പബ്ലിക് സർവീസ് ഓർ നോർ ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ഐ ഐ ആൾസോ അണ്ടർടേക്ക് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷൻ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഈസ് ട്രൂ ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ഇഫ് എനി ദ ഫാക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ബൈ മീ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻകറക്റ്റ് ഐ ഷാൾ ബി ലൈബൽ ഫോർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ഷൻ ആസ് ഡിമാൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ അംഗമല്ല നിങ്ങൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഐയിലും പി എഫിലും അംഗമല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കടുത്ത് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കാർഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ ശ്രം കാർഡ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് യു എ എൻ കാർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡും ആധാർ കാർഡും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കതിന് പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വാട്സാപ്പിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ശ്രം കാർഡിൻ്റെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പറാണ് ഈ വൺ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഈ ശ്രം കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തിരിച്ച് എഡിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കും അവരിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക ക്യാപ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യുക സെൻഡ് ഒ ടി പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രം കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിനകത്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറാനും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ Thank you.